அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் டெஃபினட்டாக அது பெரிய லெவலில் வரும் இந்த நேரத்தில் ஹீரோ ஜெயம் ரவி சாருக்கு நாங்கள் பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா இந்த படம் இவ்வளோ சீக்கிரம் முடியறதுக்கு சுகார் சார் என்னென்னா ஸ்பாஸ்ட்டாக வேலை செஞ்சாலும் அதுக்கு ஈக்குவலாக ஜெயம் ரவி ஈடு கொடுத்து பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணாங்க ஸோ இது எங்களுக்கு ஐ மீன் நீங்கள் சில சாங் எல்லாம் பார்த்தீங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கமர்ஷியல் ப்ளஸ் எல்லாமே இதில் ஒரு நல்ல படம் இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய நினைக்கிறேன் உங்கள் அன்போட தேங்க் யூ வெரி மச்நினைக்கிறேன் இப்போ அதில் லென்த்து பார்த்து ரெண்டு மூணு சீன் கூட டேரக்டர் சார் எடுக்கணும்னு சொன்னார் ஆனால் ஜெயம் ரவி சார் வந்து மாஸ்டர் சீன் கண்டிப்பாக வச்சாங்கன்னு சொன்னாங்க அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் முரளி சார் ரவி சார் டேரக்டர் சுராஜ் எல்லாம் தேங்க்ஸ் எங்கள் அப்பா வந்து இந்த படத்தை எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நீ இந்த படம் ப்ரொடக்ஷன் பாருன்னு சொல்லி சொல்லி எனக்கு எல்லா ஒரு இங்கே டேரக்டர் ஹீரோ எல்லாரும் எனக்கு நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்து இந்த படத்தை ஃபுல்லாக முடிச்சு கொடுத்து இந்த இன்றைக்கி உங்கள் கிட்டே கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டோம் நீங்கள்லாம் பார்த்து படத்தை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
அண்ட் மியூசிக் தமிழ் ரொம்ப நல்ல டியூன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் செல்வா தினேஷ் மாஸ்டர் வேறு யாரையும் விட்டாங்க எல்லாரும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் சூரி சூரிக்கு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல சாலிடான ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஒரு டோட்டலாக வந்து அவங்களோட ஷோல்டர்ஸில் இருக்கும் அந்த ஹியூமர்ன்றது அண்ட் ரொம்ப நல்லா ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்பாட்டாக்கிற பெரிய ஹீட் பண்ணுங்க அண்ட் வி நீட் யுவர் பிளஸிங்ஸ் தேங்க்யூ வணக்கம் குட் ஈவினிங் ஃபர்ஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் ஹியர் திஸ் ஈவினிங் and modala i want to thank my producers murli sir and his sons lakshmi movie uh, makers kromba nandri and um, besides that uh, suran sir thank you en kromba alagana or role kuduthirkaru na i think sela per kitta sonna last time na indha mari or comedy arrogant stubborn role panni or or telugu pada athudu na i think after that it's this film and comedy romba ve pidikum so thank you for giving me that opportunity again and uh, ravi patti solnona he is a very very dear friend of mine and it is now actually nammude moona the padam so ravi and nanu and the pair sonnale ellaru innum something something patti da pesuvanga so this is completely or contrast very very different and still young bubbly ellame irukku but it's again a very different story and i think thirpiyum or fresh pair nadicha mari irukum you guys will definitely enjoy it and um, அஞ்சலி சொன்ன மாதிரி எனக்கு எப்போவுமே மல்டி ஸ்டாரஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே பிடிக்கும் இட்ஸ் ஆக்சுவலி கான்ட்ரரி டு வாட் பீப்புள் திங்க் ஏன்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் செட்டில் எப்போவுமே ஐ திங்க் வி ஹேர் அ கப்பிள் ஆஃப் டேஸ் காம்பினேஷன்ஸ் அண்ட் தென் இல்லைன்னா பிரபு சார் இருந்தார் ராதா ரவி சார் இருந்தார் சூரி விவேக் தி என்ஜாய் டீம் ஸோ இட் வாஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ஃபன் என்ன இருந்தாலும் செட்டில் ஒரு கலாட்டா பண்ணி ஒரு ஜாலியாக இருந்தது and of course uh, sentil sir he shot us so beautifully nariya pair trailer paathu sonanga enna indha padam ipdi color color ah irukku i really want to see the film and of course uh, this is the second film ena namu ipo aranmanayum panitirukom so i'm very very happy i hope i've not forgotten anybody the music the stunts the action everything full team okay i just want to say thank you so much indha maalai nerathil ungal anaiyum sandhippadu mogichi inoru sandoshamana vishayam solra அடுத்த படத்தில் நான் தயாரிப்பாளர் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா தயாரிப்பாளர் ஆனால் தான் ஹீரோயின் பக்கத்துலலாம் உட்கார முடியுது இவ்வளோ நேரம் வாங்க சார் வாங்க சார் நான் ஹீரோ இல்லைம்மா நான் மாதிரி நான் வந்தால் நான் உங்கள்கிட்ட ஃபியர்மா அப்படின்னு சரி சார் அஞ்சு அந்த சார் டக்குன்னு வந்து பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துன்னு அப்புறம் அவர் ஸ்பீச் வேறு பின்னி வந்துட்டார் நான் பேசுறது கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்கேன் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஜெயம் ரவி ரவி கிட்ட இந்த கதை சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு போகும்போது ரவி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லவ் ஸ்டோரி பண்ணியிருக்காரு லோனி அப்படி தனி ஒரு ஒன்று ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தார் நான் சொன்னேன் ரவி காமெடி படம் பண்ணலாம் ரவி அப்படின்னு சொன்னேன் இன்னும் சொன்னார் இல்லை சார் இந்த ஃபுல் லெந்த் காமெடி ஒன்று நான் பண்ணல பட் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் பண்ணலாம் சார்னா சரி நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லிட்டு அப்படின்னா சரி சொல்லுங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சொன்னோடனே ரெண்டு நாள் டைம் கேட்காரு நல்லா தான் அதை கதை சொன்னேன் ரெண்டு நாள் டைம் கேட்குறாருன்ட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் ரெண்டு நாள் போட்டு கூப்பிட்டாரு சார் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்குறேன் நல்லா ஜாலியாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அது அந்த கதையில் என்ன உட்கார வச்சு பார்த்தேன் சார் இப்போ நான் இது செட் ஆகிடும் சார் நம்ம பண்ணலாம் சார் இந்த அப்புறம் எல்லாமும் முரளி சாருக்கு எனக்கு இது அவங்க கூட ஒரு ஆறாவது ஏழாவது படம் இருபத்தேழு படம் பண்ணியிருக்கிறாங்க எனக்கு அவருக்கும் பயங்கர சண்டை வரும் அவர் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவார் நான் ஏதாவது ஒன்று சொல்ல சண்டை வரும் அடுத்து அந்த இடத்துல ரெண்டு படம் ஒன்றா காருக்கு போய்ட்டு வரும் ஓ சார் சன்சார் சொல்லிட்டு போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்பா டக்கன் டைட்டில் வச்சுட்டேன் இன்னும் யாருப்பா அப்பா டக்கன் டைட்டில் வைக்க சொன்னது டாக்ஸி நீ தரமாட்டேன்றாங்க சரி சார் நான் தான் அப்பா டக்கன் வைக்கலாம் நான் தான் நான் அப்பா டக்கன் வைக்கலாம் நான் ஒரு படம் வந்துருச்சு அதுக்கும் தரமாட்டாங்க சரி இவன் அப்பா டக்கன் வைக்கலாம் இவனும் வந்துருச்சு சரி என்னதான் பண்ணலாம் சகல கால அவளை ஒன்று வைக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னார் அப்பா டக்கர்னா அனைத்தும் அறிந்தவன் அனைத்தும் அறிந்தவன்னா ஒருத்தர் கூட தேட்டர் வர மாட்டான் சரி என்ன சார் பண்ணலாம் அனைத்தும் அறிந்தவன் யார் என்ன சகல கால அவளோ சரி சகல கால அவளோ வச்சுக்கலாம் சார் ஆனால் அப்பா டக்கர் உருவத்துக்கு மனசே வரல சரி என்ன பண்ணலனா சரி இளம் கோயிலை தூக்கிட்டு அப்பா டக்கர் ஜெயம் ரவி நினைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகல கால அவங்களாம் வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் சூரி இந்த படத்தில் நான் வந்து ஜெயம் ரவிகிட்ட சொன்னோன்னா சார் என் யூக்குள் கேரக்டராக இருக்கானா சார் சூரி ஆமாம் ரவி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் சரி சார் நீங்கள் பேசுங்க நான் சூரிக்கிட்ட கதை சொல்லாமல் போது சூரி எனக்காக சொல்கிறான் சார் இது மாதிரி கதை அது சீன் வந்தால் என்னென்னா ரவி நேற்று நைட்டு அது ஃபோன் பண்ணார் சார் அது வெரி குட் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரிக்கு அவங்க சூரிக்கு வந்து இந்த படம் வந்து சார் அடுத்த ஒரு லெவலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவர் கேட்டு அவர் வந்து திரிஷா அஞ்சு ரெண்டு
நீங்க லவ் பண்றீங்களா லவ் பண்ணி எனக்கு தான் நான் லவ் பண்ணிடுறேன் லவ் பண்ணுவாரு அது ரெண்டு பேருமே அவருக்கு கிடைக்க மாட்டாங்க அப்புறம் விவேக் சார் இந்த படத்துல நான் போய் கதை சொல்லும் போது ஆல்ரெடி படிக்காதுன்னு மாப்பிள் பண்ணியிருந்தேன் யூஸ் பண்ண சார் இது மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்கு நீங்க பண்ணணும்ட்டு சார் சிங்கிள் காமெடினா தான் நீங்க கதையை சொல்ல வேணாம் நான் பண்ணிடுறேன் ஒரு இன்னொரு காமெடி இருக்காரு சார் தமிழ் என்னன்னா ரெண்டு காமெடி பண்றதே இல்லை ஒரு காமெடினா கடைசி வரலாம் அவங்க தான் என்ன செகண்ட் ஆஃப் போர் வச்சு அதே காமெடி யூஸ் பண்ணா சரி விவேக்கை யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு விவேக் கிட்ட பேசினா கதை சொன்னேன் கதை சொன்னேன் ஓகே நான் என்ன கெட்ட போடலாம் அப்படின்னு கேட்டேன் சார் என்ன சார் அந்த படத்தில் அப்படி போட்டோம் இந்த படத்தில் அப்படி போட்டோம் படிக்காதுன்னு மாப்பிள் என்ன மொட்டை போடலாமா சார் அப்படின்னு கேட்டேன் சார் மொட்டையோட நான் நடிச்சுதே இல்லை சார் இது ஒரு அப்போ மொட்டை போடலாம் சார் அப்படின்னு அப்புறம் மொட்டை போட்டு வந்து நடிச்சார் அவர் வர ஒரு முப்பது நிமிஷம் அவர் வர செகண்ட் ஆஃப்ல முப்பது நிமிஷமும் தேட்டரில் ரசிகர்கள் சிரித்து ரசித்து என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அவர் அப்புறம் டெக்னீஷியன் செந்தில் குமார் அவன் நாங்கள் அசன்டேட்டாக ஒரு இருபது படம் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் சுந்தர் சார் கிட்ட இருபது படம் அசன்ட் அசோசியேட் பண்ணலாம் செந்தில் கேமராமேன் அப்போ செந்தில் இந்த படத்து நான் எப்படி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகும்னா நல்ல டைலாக் சொல்லிடுவேன் ஆர்டிஸ்ட்லாம் சிரிச்சிருவாங்க ஓகே அப்படின்னு போது மச்சா அவனுவார் அப்படின்னா என்னடா நான் நானும் ஆடிட்டோம் மச்சா அப்படின்னா அது செந்தில் நான் பார்த்து ஏன் ஈக்குவல் அவர் அந்த படத்தில் அப்புறம் செல்வா அடுத்த அவங்க பயங்கர ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கும் ரொம்ப அப்பவே பயங்கர டேலண்டான பையன் மெட்ராஸ் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கான் பிரவீன் கிட்ட சரி அவனை இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அப்புறம் எங்கள் பாலனை சுந்தர் சார் கிட்ட இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு நிறைய நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் நூறு படம் ஒர்க் பண்ணி நூறாவது படம் நினைக்கிறேன் சார் நூறாவது படம் பால சாருக்கு பால சார் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் திரிஷா திரிஷா வந்து இந்த படத்தில் ஒரு அடாவடியான பொண்ணு பயங்கர அடாவடி ரவி ஒரு ரெடியாக இருந்துச்சா திரிஷா அது ரெடி அடிப்பாங்க அப்படி ஒரு கேரக்டர் ஆனால் ஷூட்டிங் முடிச்சோடனே அமைதியான கேரக்டர் யாருக்கும் பேச முடியாது அவங்க கூட சார் வர சார் போயிட்டே இருப்பாங்க படத்தில் அஞ்சலி அமைதியான கேரக்டர் ஆனால் ஆறு மணி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு நாலஞ்சு அசன் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு பால் போடவும் தெரியாது அஞ்சலிக்கு கிரிக்கெட் ஆடவும் தெரியாது ஆனால் ஒம்பது மணி வரலாம் ஆடிட்டுருப்பாங்க அம்மா போய் படுமா தூங்குமா நாளைக்கு காலையில் ஷூட்டிங் ஆனால் சூரிய ஒரு நாள் ரொம்ப கோபமாக பேசுவான் போய் படுங்க டைம் ஆகுது தூங்கணும் நம்ம மாதிரி ஷூட்டிங் கேட்டு அவங்க செல்ல உடைச்சிட்டாங்க ஐஃபோன் அவங்க காசுக்காக தேடிட்டுருக்கலாம் சொன்னால் அண்ணா எங்கே நான் ப்ரெஸ் மீட் நடக்குது இல்லை சூரிய அண்ணா கல்கத்தாவில் அஜித் படம்னா அஞ்சலி வந்திருக்காண்ண ஆமாம் சார் எனக்கு நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அஞ்சலி முன்னாடியில் சூரிய சொன்னதையும் சொல்லிடுறேன் அதனால் வந்து அஞ்சலி வெரி குட் வெரி குட் பாருங்கள் உங்கள் விளையாட்டு பார்த்தீங்களா அப்புறம் ஃபைட் மாஸ்டர் தளபதி தினேஷ் நிறைய படம் என் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நான் அசன்டேட்டாக இருந்த காலத்தில் ஒர்க் பண்ணார் நான் டைரக்ட் ஆன கூட ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் எப்படியாவது ஒரு கைட்டு விளாண்டு பார்த்துட்டே அதுக்கு தான் முடியல சார் மாஸ்டர் நீங்கள் நடிச்சிருங்க இந்த படத்தில் அப்படின்னு ஆக்டி ஆகிட்டார் சார் ஆமாம் சார் என்ட்ட சரி அவர் நடிகராக போட்டு அவங்க பையனை மாஸ்டர் போட சொல்லிட்டார் ஹரி நல்லா வேலை இல்லாப்பட்ட வேலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறான் அது அவன் பெரிய லெவலில் வருவான் அப்புறம் கோகுல் இந்த படத்தை தாங்கி பிடிச்ச தூம் எங்கள் எல்லாரையும் முரளி சார் கூட அப்படி கிடையாது தெரியும் <laughs> நம்ம ரொம்ப சோம்பு ஏறி ஒன்பது மணிக்கு மேலே ஆறு மணிக்கு மேலே ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் இப்போ காமெடி தான் தெரியும் அதை எடுத்துருக்கிறோம் இந்த படத்தில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணிக்கிறோம் படத்தை படம் வரும் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் இந்த படத்துக்கு நல்லா ஆதரவு கொடுக்கணும்னு சொல்லி நன்றி சொல்லுங்கள் நன்றி வார்த்தையில் எக்கச்சக்கமான ஆர்கியூமெண்ட்டு என்ன சார் இது இப்படியாது அப்படி தான் ஓகே அப்புறம் ஃபைனலாக ஒட்டிஷன் வந்தோம் சகலகல ஆகணும் சரி சகலகல ஆகணும் வச்சா அப்பாட்டை கையில் போடலாம் அப்பாட்டை நீங்கள் எங்கே ஒன்றா போடுங்க சகலகல ஆகலை ஒன்றது டைட்டிலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து நான் ஏழு நிமிஷம் சார் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் முரளி பாலு சார் ஊரில் இல்லை நான் ஈவினிங் கூட கேட்டு சொல்கிறேன் அப்ராடில் இருந்தார் உடனே கேட்டுட்டு அவர் வந்து சரவணா சார் உடனே ஓகே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்ட்டார் பாலு சார் அப்ராட்லேருந்து வித் மை பெஸ்ட் விஷஸ்னு போட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சி விட்டார் அவர்களுக்கு அதாவது சரவணி ரெண்டு பேருக்குமே எனது நன்றியினை அவளை பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இதை தனியாக குறிப்பிட்டு எழுதுங்க நன்றி ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து அவங்க நிறுவனத்துக்கே அவங்க யூஸ் பண்ணல ஒரு பெரிய ஹீரோ ஒருத்தர் கேட்டாரு அவருக்கும் அதை
அதை நான் ரொம்ப தனியாக குறிப்பிட்டவர்கள் அதனால தான் முதல்ல கொடுத்து நடுவில் திருப்பி கூப்பிட்டு பேசுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதளம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு ரொம்ப நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சகல கலா வல்லவன் அப்படி சொல்லும் போதே வந்து அந்த டைட்டிலுக்கு நான் இருக்கதே ஆனவனா அப்படின்றது தான் எனக்கு தோணுது இருந்தாலும் அந்த படம் வேற இந்த படம் வேற இது வந்து எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒருத்தன் அப்படின்றது தான் அப்பாட்ட கூட வந்து வந்துச்சு ஸோ இதுலேயும் வந்து சகல கலவனம் அனைத்தும் கற்றவன் அப்படின்றது இருந்ததுனால அந்த டைட்டில் வச்சோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏவிஎம் சல்மன் சார் இதை வந்து வில்லிங்காக கொடுத்ததுக்கு வந்து உண்மையாகவே அவருக்கு வந்து நாங்கள் உண்மையாக வணங்குகிறோம் அவரை இந்த படம் நான் தாஸ் படம் பண்ணியிருக்கேன் லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட இணைஞ்சு பண்ணுற இரண்டாவது படம் இது நடுவில் லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ் வந்து சில ஒரு சின்ன கேப் எடுத்துட்டாங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கும் உங்கள் சார் அதுக்கப்புறம் என் கூட தான் பண்ணோம்னு ஆசைப்பட்டு வந்தாங்க அதுக்கு சார் நான் உங்களை உண்மையாகவே வணங்குறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் சூஸிங் மீ நம்ம தம்பி கோகுல் வந்து ப்ரொடியூசராக இருக்கிறாரு இந்த படத்தில் கோகுல் வந்து உண்மையாகவே தம்பி தான் அவர் ஷூட்டிங் போகும்போது கூட எங்கள் கூட வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் இருப்பார் அவர் ப்ரொடியூசர் மாதிரி என்னைக்குமே நடந்துக்கிட்டதே கிடையாது அவர் பாஸ்போர்ட் எல்லாம் நாங்கள் ஒழிச்சு வச்சு விளாண்டுருக்கோம் நீ எப்படி ஊருக்கு போகிறேன் நான் பார்த்துக்கேன் உங்கள் அப்பா கலந்து வர சொல்லுங்கள் சார் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி தான் அவர் டைரக்டர் சுராஜ் சார் சுராஜ் சாருக்கு நான் ஃபேன் அவருடைய காமெடிக்கு வந்து நான் பெரிய ஃபேன் அவருடைய படங்களுக்கு அந்த நகைச்சுவை சார்ந்த படங்கள் சிலது அவர் பண்ணார் அது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகிருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் நான் எப்போவுமே கதை கேட்கும் போது பயங்கர சீரியஸாக தான் கேட்பேன் அது மற்றவங்க சொன்னாங்க எனக்கு ஏன் சார் சீரியஸாக கேட்குறீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அது ஆனால் சுராஜ் சார் வந்து டைலாகோட கதை சொன்னார் ஒவ்வொரு சீனுக்குமே சிரிச்சுக்கிட்டே கதை கேட்டேன் அந்த மாதிரி நான் கேட்டதே கிடையாது உடனே ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சார் உடனே பண்ணிவிடுவோம் சார் இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ தேங்க்ஸ் டு சுராஜ் சார் என்ன செலக்ட் பண்ணதுக்கு யூகே செந்தில்குமார் சார் அவர் வந்து எப்படி சுராஜ் சார் சொன்னாரோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நானும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் யூகே அப்படின்னு சொன்னாரோ செந்தில் சார் உண்மையாகவே எங்கள் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரியான ஒரு சப்போர்ட்டில் தான் இருந்திருக்காரு இந்த படத்தில் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஒர்க்கர் அவருக்கு நானும் த்ரிஷாவும் பேசினாலே பிடிக்காது கொஞ்சம் கூட ஷார்ட் முடிஞ்சு போய் உட்காந்து பேசலாம் த்ரிஷா கிட்ட சரி அவங்க நிறைய கதை சொல்லுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவன் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை இருந்துச்சு சரி உட்காந்து கேட்கலான்னு போனால் ஷார்ட் ரெடி அப்படின்றவர் ஏன் சார் எங்கள் நாங்கள் பேச விட மாட்டீங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட் அவர் அப்படின்றது தான் நான் சொல்ல வரேன் தினேஷ் மாஸ்டர் செம்மையாக காமெடி பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது மாஸ்டர் ஆல் தி பெஸ்ட் மாஸ்டர் ஒரு ஒரு நடிகர் அவதாரம் வேறு ஒரு அவதாரம் காமிச்சிருக்கீங்க மாஸ்டர் பாடலாசிரியர் குறிப்பிட்டே ஆகணும் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரசித்து பண்ணோம் நாங்கள் தினேஷ் மாஸ்டர் பையன் இருக்கார் அவர் வந்து ஹரி வந்து ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ நான் வந்து எனக்கு உண்மையாகவே நம்பிக்கை வரல ஃபஸ்ட்டு சின்ன பையனாக வந்து மாஸ்டர் என்ன மாஸ்டர் நீங்கள் தானே மாஸ்டர் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க அப்படின்ற அளவுக்குலாம் கேட்டுட்டேன் நான் சார் நீங்கள் நம்பி பண்ணுங்க சார் அப்படின்னா இன்றைக்கி அவுட் புட் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது த்ரிஷா மூணாவது படம் அது எல்லாரும் கேட்கவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ பிடிக்குமா த்ரிஷாவை ஏன் வந்து த்ரிஷா கூடயே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க படங்கள்லாம் அப்படிலாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உண்மையாகவே எனக்கு பிடிக்கும் த்ரிஷா அதில் என்ன தப்பு ஒண்டர்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அவ்வளோ ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க சில சுச்சுவேஷன்ஸ் என்னாலலாம் முடியாது அது அதுக்கு அழகான ரீசனிங்கும் சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே வந்து நான் உண்மையாகவே பார்த்து வியந்த விஷயங்கள் அண்டு கிளாரிட்டி அது வந்து இருக்குது அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் பர்டிகுலராக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கேரக்டர் வந்து பயங்கரமாக பேசப்படும் அவங்களுக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் இல்லையா அவங்க படங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தான் ட்ராவல் ஆனோமாங்க லெவன் டுவெல் இயர்ஸாக ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸ் அவங்களே சொன்னாங்க நான் தமிழில் அந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் அஞ்சலி நான்
நிறைய ஹீரோயின்ஸ் பத்து கமர்ஷியல் பண்ண பண்ணால் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம் பண்ணுவாங்க இவங்க பத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபிலிம் பண்ணால் ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு 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 மிக்ஸ் அது அது அப்படி தான் சொல்லுவேன் நான் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நான் தான் சொன்னேன் அஞ்சலி பண்ண நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் சார் நான் தானே சார் சொன்னேன் ஹீரா ஸோ அஞ்சலி பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஏன்னா அந்த வில்லேஜ் கேரக்டர் அது இது என்னென்னா எனக்கு அது மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு சரி சார் நான் தான் சொன்னேன் ஸோ இந்த படத்தில் ரொம்ப க்யூட்டாகவே பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி காமெடி எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே எல்லாத்துக்கும் மேலே நான் சும்மா அது உண்மை சூரி இந்த படத்தில் அடுத்த காமெடி சூப்பர் ஸ்டாராகவே ஆகிடுவார் அவர் அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காரு படத்தில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவர் தான் இந்த படம் மற்ற எல்லாம் மற்ற ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நாங்கள் எல்லோரும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு கலக்கியிருக்காரு நிச்சயமாக அவருக்கு வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய படமாக ஒரு முத்திர குத்திரா மாதிரியான ஒரு படமாக அமையும் அவருக்கு அண்ட் படத்தில் விவேக் சார் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து எந்த ஒரு ஈகோவும் இல்லாமல் ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் எம் குமரனுக்கு அப்புறம் நான் அவர் கூட சேர்ந்து ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அண்டு நிறைய கற்றுட்டுருக்கேன் அவர்கிட்ட வந்து அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி அப்படியே இருக்கார் அந்த நேச்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர்கிட்ட பிரபு சார் பிரபு சார் இஸ் லைக் ஃபேமிலி எனக்கு அப்பாவை பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த சீன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு முக்கியமாக இந்த படத்தை பற்றி எனக்கு சொல்ல வேண்டியது ஒரு விஷயம் தான் என்ன தான் லேயர்ஸ் ஆஃப் காமெடி இருந்தாலும் இட்ஸ் அ காமெடி பேக்கேஜாகவே இருந்தாலும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இந்த இந்த படம் வந்து அமையும் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்னா மேரேஜுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபீபிள் ஆகிட்டு வருது மேரேஜஸ் வந்து டைவர்சஸ் டிவர்சஸ் நிறையா நடந்துட்டுருக்கு மேரேஜே வந்து கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் அது எல்லாம் ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஜோக்கெல்லாம் கூட சொன்னாங்க அதை பற்றி இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து புருஷம் கொண்டாடி ஒன்றா இருந்தாலே அது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுன்னு எடுத்த படம் தான் இந்த படம் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கண்டினியூ ஆகணுங்கிறது தான் ஒரு மையமாக வச்சு எடுத்த படம் இது ஸோ இந்த விஷயத்த இது வரைக்கும் யாரும் சொன்னாங்களான்னு எனக்கு தெரியல இது ஒரு காமிக்கல் வேல சொல்ல முடியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஸோ அதை புல் ஆஃப் பண்ண சுராஜ் சாருக்கு ஹேப்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார் அது தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் அது எடுத்துகிட்டு போய் ரீச் பண்ண வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு அது வந்து நாங்கள் பல வருஷங்களாக நம்பி கொடுக்குற பொறுப்பை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதுவும் பர்டிகுலர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாகவே பண்ணிகிட்ருக்கீங்க தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யோர் சப்போர்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கிற ஒரு படம் இருந்த ஒரு படம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா எனக்கு ஒரு ஃபுல் அண்ட் காமெடி ஃபில் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை அதுக்கான சரியான ஸ்கிரிப்ட் அமையும் இல்லை ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஸோ எனக்கு ரொம்ப நாளாக வந்து ஃபுல் அண்ட் ஒரு காமெடி ஃபில் நான் பிடிச்சிக்கிறேன் விட்டுருங்க ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் காமெடி ஃபில் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கான சரியான ஸ்கிரிப்ட் அமையல ஸோ இந்த வாட்டி வந்து அது அமைஞ்சிருச்சு தேங்க்ஸ் டு சுராஜ் சார் அண்ட் எல்லாம் முரளி சார் ஃபார் லக்ஷ்மி மும்மே கேஸில் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக இது வந்து எனக்கு ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் ஒரு வெரைட்டியான படமாகவும் இருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் திரிஷா அஞ்சலி சூரி விவேக் சார் பிரபு சார் எல்லோரும் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக சீசன்ட் ஆக்டர்ஸ் நடித்த படம் ஸோ அதனால் காமெடிக்கு பஞ்சமே இல்லை என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸும் பஞ்சமே இல்லை உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நான் யூஸ் டூ வாட்ச் அகல கலா வந்து தேட்டரில் போய் பாருங்கள்